reporting for Hello, 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 people. Hello, people. My internet connection is not really good today. <clears throat> that doesn't make me, make me any happier. Hello, hello, Sandra and Wendy. <clears throat> hello, teacher. How are you guys? Hello. How are you? Hello. Back. How are you, Sandra? Are you better? Sorry. I I cannot I cannot hear you, Sandra. Hola. Hello. Hello. How are you? Hello. How are you, Sandra? So, so teacher. Okay, I cannot hear you. Hello, Wendy. Good evening. Good evening, teacher. How are you, Wendy? Um, I am very tired. Oh, no. Very super tired. Yes. No, yes. Sorry. Yes. Um, me me acosté como, como un cuarto a la solo a descansar en la cama, por supuesto. No vine a ver ya era en la ocho. <laughs> a tiempo desperté. I'm sorry. Sí, me siento bien cansada. Eh. Mucho de pelo y madrugo demasiado. Mm -hmm. Ay, no, ni modo. It's understandable. <clears throat> How are you, teacher? I'm a little tired too. <laughs> But I'm fine. I'm okay. I'm fine. Yeah. I am so, so happy. Excellent. I'm happy too. I'm motivated. Yes. Full motivation. Full, full motivation. Yes. More, more, yes. Hello, Daniel. Good evening. Yes, yes, yes. Daniel, can you hear me? Good evening, teacher. How are you? Hi, how are you? I'm fine. Thank you for asking. How are you? How are you, Daniel? Ah, very well, very well. Excellent. Are you, are you happy? Yes. Okay. Yes. I'm yes. Happy. <laughs> excellent, excellent. That's, that's super good. I'm happy for you. This is awesome. <laughs> yes, it is. Of course it is. Hello, Roxana. Good evening. Hello, teacher. How are you, Roxana? Um, I'm fine. Are you happy? Mm, yes. All right. Algo saturada, pero ahí voy. Sorry. Con matemáticas estoy cruda. I'm sorry. <laughs> Thank you. Mathematics is not difficult. Mm. It's super difficult. Quién <laughs> sabe. A mí sí me cuesta. No, oh, it's, it's difficult. It's difficult. For me, it's super difficult. Yes. Um. No good. It's not good. It's not good, Sandra. <laughs> Numbers not good. I'm sorry. But it is good to have you in the class again. Hello, Juan. Hello, teacher. How are you, Juan? Hi, teacher. What can I say? I'm okay. I'm fine. Everything is perfect. So, yeah. 
Are you happy, Juan? Yes. All right, all yes. right. Perfect. Perfect. I'm trying to find a way to make this smaller. Hold on, people. Okay, I'm happy for you, Jose. I'm happy for you. Excellent. Let's continue here. Noé, hello. Noé. Nelson, hello, Nelson. Hello, teacher. How are you? I am fine. Thank you for asking. How are you? I'm fine. Excellent. Are you happy? Yes, Good. all the time. Always, always. Okay, now we're ready. Eh, no puedo entrar en la plataforma, teacher. No? Mm. No. That's pongo nice. el correo, pongo la contraseña genérica y no me deja entrar. Dice que el correo o la contraseña están equivocados. Mm. Y había estado entrando perfectamente las dos semanas anteriores. Ok. Uh, cuando logre tener acceso, lo que, puedas, lo que tiene que hacer es guardar contraseña para que ya, o mantener la sesión, ¿cómo se dice? Abierta. No, abierta. Ajá, sí, abierta. Pero no, no, que no se cierre. O que guarde la contraseña y el, y el correo a la vez. Ya cuando quiero volver a entrar, ya no la pida, pero ahí le recuerde cuál es la contraseña y cuál es el correo. Es que así estaba, o sea, solo entraba y, y abría automáticamente, pero de repente dejó de, de abrirla. Mm. That's a little strange. Mm. I don't know what ya, le, ya, ya escribí a los de Insafor, les mandé el correo donde me mandaron el enlace, pero no me han respondido. Mm. I don't know what the, pro, what the problem is. That's a little, a little strange. Very weird problem there. Yeah. Well, no. Hopefully, you will get a solution today or tomorrow, Nelson. Okay. okay. Yes. Hello, Josue. Josue Morales, hi. Hello, teacher. Good evening. Good evening. How are you? How are you? I'm fine, teacher. And I'm you? Happy. I'm okay. Everything's perfect. I'm fine. I'm happy. Yes, with energy. Yes. Hello, Delmi. Hello, teacher. Oh. I'm fine. Excellent, excellent. Are you happy? Yes, happy. Perfect, perfect, perfect. Excellent, excellent. Hello, Noe. Good evening. How are you, Noe? Uh, hello, teacher. Uh, I'm fine. Are you happy? Yes, I'm happy. A little happy? Uh, I, uh, uh, I'm happy. All right. I just arrived at home, teacher. Okay. All right. Oh, excellent, excellent, excellent. Emma? Hi, Emma. Good evening. How are you, Emma? Hello, good evening. I'm fine. Excellent. Are you happy? Yes. Perfect, perfect. <laughs> Give me a second, you people. <clears throat> okay, very good. Uh, I'm going to take a pen. <laughs> Okay, I'm going to take attendance right now, people. Let's just let me just do it. Let's just start here today's Wednesday. Uh, well, Briseida Jamilet Diaz Gonzalez. Present teacher. Hello, Carlos Cristobal Sosa. All right, I'm not here yet. Carlos Mario Avendaño Peña. 
Carlos René Rivas López, no. Ok. Let's continue here. Demi Guadalupe Gómez, Landa Verde. Present. Hello. Emma Yanira Trujillo de Hernández. Present. Francisco Neemías Bolivia Trujillo. He has some problem. José Daniel Menezes Bolaños. Present teacher. Hi. <coughs> Juan José Portillo Durán. Hello, present. Good evening, teacher. Good evening, Carlos. Trando. Okay. Juan Josué Morales Pérez. Present teacher. María Amanda Menéndez Amaya. Mario Alexander Arteaga Campos. Nelson Domínguez Díaz Alas. Present. Noé Ortiz Carrillo. Present teacher. Oscar Mauricio Castro Montenegro. Reina Martínez de Castillo. Roxana Elizabeth Méndez Melara. Presente. Hello. Aquí estoy, teacher, y estoy comiendo, oye. Yes. Sandra Elizabeth Díaz Torres. Here, teacher. Hello. Wendy Doménica García. I'm here, teacher. And Yesenia Idalia Alvarado Herrera. Present, teacher. Hello. Hello. Hello, Yesenia. How are you? I'm fine. Happy? I'm fine. No? <laughs> A little? A little. Are you happy? Mm. Moment. <laughs> okay, I am sorry to hear that. Okay, people, <clears throat> today we are going to be learning about emails. Today's lesson is going to be about emails. We are going to learn <clears throat> some uh, vocabulary related to emails, and we're going to learn <clears throat> how to construct, build, or create or write an email. Okay, that's what we're going to do today. All right, let's start right now. Before before we, we start with the class, do you have any questions? Uh, no? Okay, then. People, go to page number 33. <clears throat> All right, people, go to page 33, page 33. Okay, teacher. Okay, people, can you see the, the, the presentation? Yes, I can see it. Okay, very good, very good. I don't know what's happening here with the, with the, now I can see everybody. All right. People, today we're going to learn about steps, steps to write a formal, formal email. Okay, pasos para escribir un correo formal. Right? That's what we're going to be learning today. That's, that is today's lesson all about. All right. Yes, this is class number 13, Wednesday, September 22nd, 2021. Okay. And on page 33, on page 33, we have this. Okay. On page 33, we have this. I will be able to write short and professional emails to work to co-workers. Okay. Se de capaz de escribir uh, correos cortos y profesionales hacia mis compañeros de trabajo. Okay. Yes. Now, we have, uh, people, we have uh, three questions here. In number one, it says, let's start. We have three questions. 
that we are going to discuss in this moment individually, of course. It says, do you send emails every day? Should emails be brief or long? Can you mention three tips to write effective emails? People, let me help you here. Envías correos todos los días? Deberían ser los correos cortos o breves? Breves, breves o cortos. Podría mencionar tres tips o consejos para escribir eh, correos efectivos? Let's, let's discuss three, these three questions, okay? I will give you some minutes to, to answer these questions, people. This, this information is on page 33, okay? You find it in the book on page 33. Right. Teacher, excuse me. Yes. And in my job, I don't send an email. Okay. Okay, just then right now. Tres y la que no. Okay. La pregunta dos y la tres. Y si requiere una respuesta, y no quiere decir que tiene que enviar correo, sino que es su opinión. Okay. Right. People, let's continue here. Okay. I'm projecting the book to you, okay? Do you send emails every day? Should emails be brief or long? Can you mention three tips to write effective emails? Okay. We are discussing about that right now. Good evening, teacher. Good evening. Hello, Rene. Rene. Part, part one. Man. Part one. Yes, part one. We're working on part one right now. Hello, hello. You finish it, bro? Did you finish?
Guys, you finished already? I'm waiting for your for your uh, answers. Okay, <clears throat> we are going to start to share the, the answers right now. Who, who have finished? We're going to start sharing right now. Okay, well, let me see. Daniel, did you finish? Yes, teacher. Daniel, share your answer, please. Thank you very much. Um, do you send emails every day? Yes, this it is very frequent, frequently, and I send emails all day. Uh, should emails be short or long? Uh, it depends on the information. But normally they had to be sure. Mm -hmm. um, can you can you mention three three tips for writing effective emails? Uh, be short. Uh, be as brief as possible and concrete. All right, all right. Thank you, Jose, for, Jose Daniel, for sharing your answer here. Let's see, we're going to let's continue with Nelson. Nelson is going to share his answers in this moment. Nelson, please go ahead. Uh, do you send email every day? Yes, I do. Um, should email be brave or long? Um, breathe. It should breathe. 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 It should breathe. Can you mention three tips to write effective email? Um, number one, greeting, subject, text, brave, brief. Brief, ah. Um, second, brief, direct messages. Sorry? Brief, direct, mens mensaje, como es? Message. Message. And three, honesty, reality, and no lies. Okay. All right. Thank you very, very much for, for uh, sharing your answers, Nelson. We're going to continue with Miss Gomez Lanadella right now. She's going to share with us her answer. I no. Yes, Gomez Lanadella. Es que no escuché bien. Uh, do you send emails every day? Yes, I send daily daily emails. Uh, should emails be brief or long? Uh, should be short and concise. Concise. Um, concise. Uh, can you mention three tips to write effective effective emails? Um, add a brief greeting at the beginning. Send clear information and use cutting words. 
English. Okay. Thank you, Debbie, for sharing your answers there. Let's continue here with the... Roxana, did you finish? Roxana, can you hear me? No, okay. In here with uh, Juan Josue Morales, did you finish? No, all right then. Emma, can you share please what you have? Okay. Yes, I send and receive, receive, receive uh -huh. email every day. Mm -hmm. And I think it uh, depends on the information we want to share in a dosper. Mm. And three tips and one great. Si solo digo saludar, así se dice, solo greet. Greet. Saludar. Yes. Two, write clear instructions. Y three, write in lowercase, not in uppercase. All right. Eso es minúscula y mayúscula. Yes, yes, lowercase and uppercase. Porque ese lo busqué en el traductor. Okay. <laughs> that's okay, that's okay. Thank you for sharing. Thank you very much. Briseida, did you finish? Please, Briseida, thank you. Every day, yes. And show Amy, Amy the breath or lunch. Mm -hmm. And breathe because it's easy to remember. Mm -hmm. And can you mention three tips and sad, say when it's date? No, repeat information. Mm -hmm. La otra sí no. All right, all right. That, that's, that's okay, that's okay. Let's continue here. Uh, Yesenia, please share your, your answer. Ni porque estoy enfermita, me perdona. Ni more. Maya, do you say may every day? Yes. It's much frequent. Mm -hmm. Two. Sure, it may be right. For long, yes. Depend information and precision. Three. Can you mention three tips? Three tips. I don't know Mens, 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 message short. Message short message. Message short. Mm -hmm. Apropiate <coughs> to abreviat, abreviation abbreviation professional. Mm -hmm. in, in professional. Solamente. And professionalism. <laughs> professionalism. All right. JJ, share what you have, please. Number one, yes, I send email every day. Number two, I I think they should be short but a specific email. Mm -hmm. Number three, most, most high priority, priority marking should be short but clear. You should use flexible, flexible. vocabulary. Flexible. flexible vocabulary. Okay. Thank you for sharing. Let's continue here. Reina, share, please. Thanks, Josué. Josué. Juan Jose. Hello, teacher. Go ahead, please. Um, do you still email 
every day, summertime, summertime, uh, sometimes. Uh -huh. Uh, so it may be brings horror is a can be is a can be a short message uh -huh. uh, can you mention can you mention the for to why effective method effective message Great to be nice to be clear in the information. Okay, thank you for sharing your answer. Rene, can you share, please? Thank you. Yes, sure. Uh, the question number number one uh, is: uh, Do you send emails every day? Uh -huh. uh, yes, uh, every day uh, in my work. Uh -huh. uh, question number two uh, is: uh, Should should emails be emails uh, be brief or long? My answer is depend. If uh, if be case for my client belong uh, in when our information to client being brief. All right. Uh, number three is uh, can you mention uh, three tips uh, to write effective emails? Uh, yes. Number one brief information number two emails uh, that would be interesting in number three e uh, emails uh, personal so much okay let's continue thank you Rene, for sharing your answers let's continue with maria maria amanda can you hear me Maria, can you hear me? No, okay. Josue, Roxana, hello. Hello, no, they cannot, they cannot hear me. All right, let's continue here. Oh, hold on, give me a second. There's something wrong going on with the computer. Hold on. Wendy, share, please. Okay. Um, number one, do you send emails every day? No, I don't. And number two, should emails be free, brief or long? And you should you should write short but objective and clear emails. Can you mention th three tips to write effective emails? And I write only two. Mm -hmm. Um should always greetings to write with respect. And number two, it should write the objective in a posit 
in a positive way. Okay. All right. All right. Thank you, Wendy, for sharing that. And uh, I think we don't have access to to some of you. Uh, we haven't heard from from a few people. Let me see. Uh, Carlos and Daniel, please share. Carlos and Daniel, hello. Ahorita, ahorita, estoy conectando la cámara. No problem. Uh, send email every day. Uh, not every day, but two or three days a week. Mm -hmm. uh, it might be brief for long. Uh, I think that get to be brief and, and how do you say concreto? Concrete. Uh -huh. Concrete. It can be concise. Concise. <laughs> Not a long, long uh, word. Uh, can you mention three tips to write effective emails? Well, uh, I think that this uh, in the in the cuadro ahorita estoy medio bloqueado. <laughs> Perdón, el cuadro de abajo es un tip importante. ¿Verdad? About, about uh, uh, use of studio important. I think it's part of that because uh, every male is that the important to every person we write <clears throat> and we use a formal salutation part of that too. Be brief is what I'm talking about first. All right. Carlos, thank you for sharing. And uh please check your microphone because it's a little difficult to hear you. I hear I heard what you said, yes, but it's a little difficult to to understand what you're saying. Okay, thank you for. I am using this bocina because the computer is too too short in the sound, and I can hear. I understand. But the microphone in this is even a problem. Yes, I can. I can see that. It's understandable. All right. Thank you for sharing, uh, Carlos. Let's see, we are still waiting for Elizabeth, I mean, Rosana Elizabeth, Juan Josue, and Maria to, to reply. In the meantime, Noe, can you share, please, your answers? Okay, teacher. Uh, do you send email every day? Uh, no, I don't know, send email. But I'll go you my opinion. Mm -hmm. uh, correct and clear information. Short information and effective. Right in for polite for change, teacher. F finish, teacher. All right. Well, we didn't get a hold from these people now. Then now that we have this, we're going to continue. <clears throat> People, look at part number two. Part number two says check. Okay. Escriba chequecito en el cuadro que está la parte del que está aquí en la parte dos. Which tip, which tips for writing formal emails do you follow? ¿Qué, qué consejos o qué estrategias, más bien que qué idea o qué consejos uh, para escribir? Emails formales usas o sigues, ¿ok? Vamos a ver este quesito para los que estén piensan que son formales, ¿ok? Lo que usted sigue. Tap it, uh, and then uno no está mal compartir. No, wait, wait. Let's do this together. Let's do this together. We can do it together, no problem. The check is here. Ok, people, do not use all capitals. Mm. Do you follow that that uh, tip? Uh, you, uh, ¿A qué se con capital, teacher? Um, Mayúsculas. Ah, okay. 
Yes. No form, no formal. No, right. No, no, no. Okay. <clears throat> a mí me explicó un, un muchacho de una naviera, porque un día yo le escribí solo en mayúscula. Ajá. Y me, ¿Cómo que dijo? Me dijo él de que mayúscula se usa cuando uno está molesto. Y, <laughs> Sí, en, en, los, en, los, en los correos, uh -huh. solo en mayúsculas se escribe, entonces me dijo, Yesenia, ¿y usted que está molesta conmigo? Me? Y eso, le, que solo en mayúsculas me ha escrito, me, no, le digo, yo, a veces escribo así, a veces mezclo. ¿no? Entonces no, me dijo, es que se usa mayúscula solo cuando la otra persona está molesta ¿no? con la otra. ¿no? Yo no sabía. No sabía tampoco yo. No, menos que estoy molesta, porque ese día sí tenía reclamo yo con esa navía. <risa> <risa> pero sí, no sabía yo, pero sí es, es ahí una. ¿Por qué se usa a veces? All right, all right. Ok. No, no, no sabía. Gracias, gracias. Thank you. Aprendimos algo. Sí, ni yo, ni le digo que. Uh -huh. ¿Por qué él me dijo? <risa> okay. No usar, no usar uh, mayúsculas, ¿es formal o informal? Mm, for, mm, informal. No es correcto. No usarlas es correcto. No es correcto usarlas. Usarlas todas en el correo, así como dice la compañera. Pero sí. Uh, avoid usar. using something important. Yes. Yes. Use formal salutation. Yes. 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 Okay. Luego veremos unas, unas cuantas palabras o expresiones de salutation. Okay. Uh, be brief. Yes. Okay. Yes. Depend. Be brief. Mm, well, depends. Okay, but se puede ser breve en cualquier situación se puede ser breve. Okay. Mm -hmm. Yes. Express clearly why you are writing. Of course. Okay. Of course. Do not use abbreviations, no usar abreviaciones. Pienso que todas, todas son buenas para construir un, un, un correo formal. Ok. Uh -huh. uh, and then, what is abbreviations, people? ¿Qué son abbreviaciones? Contracciones de palabras. Uh -huh. Ok, yes, yes, that's what it is. Smileys. Mm, eh, no sería una figurita emojis ajá emojis emojis ah okay. uh, it's correct entonces no usar smile when is when is informal the email is correct yeah yes when if if the email is for your friends yes it's uh -huh. got a problem yes uh, my my friend no problem Mm -hmm. Yes. Okay, very good. People, uh, we're going to continue with the next part. What? Excuse me. What? What is happening? All right. We are going to continue with the next part right now, part three is what we're going to do in this moment. Let's remove all of, all of the drawings and let's go on. Here we have this part. It says uh, pair work, practice this conversation with a partner, take turns talking about a tip you, you checked in uh, exercise two, uh, above, above, up there, okay? It says, Amanda, do you often send emails? Yes, I do. Is it? appropriate to use abbreviations in business emails? No, it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. All right. Unos cuantos más repitar acá. Vamos a empezamos a Durán y Landa Verde. Do you often send emails? Yes, I do. Is 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 it appropriate to use abbreviations in business emails? 
No, it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Okay. Thank you very much, you guys, for sharing, uh, for uh, helping me lead that conversation. Now, we're going to continue here, and uh, we're having some difficulties with these people. All right. We're going to continue. Nelson and Emma are going to continue uh, with the participation. Please go ahead. Emma, Nelson. Do you often often send emails? Yes, I do. Is it appropriate? Appropriate. 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 appropriate to use abbreviation in business emails? Business, business emails? Email. No, it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective email? Yeah, sure. Thank you, Emma, and thank you, Nelson. Let's continue real quick with uh, René and uh, Nelson. No, Noé. <laughs> Sorry, Nelson. René and Noé. OK. OK, teacher. Do you yeah. often... Uh, dele, ah, dele, OK. Dele. <laughs> okay. Do you often send emails? Yes, I do. Is it appropriate? To use abbreviation in business emails. No, it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Okay. Okay, thank you. For okay. Thank you for sharing. Last night, I'm going to have a Carlos to work. Manejando. Tenemos a Amanda y a Luis. Carlos Luis Robar, María Amanda. Y los que están acá son, son, son uh, Amanda y Luis. I am, I am working, teacher. Oh, he is working. Ok. No problem, Carlos. Ok. Be careful. Ok. Let's continue here. Uh, Josué, Juan Josué Morales, ¿me escucha? Okay, no. Domenica and Carlos Avendaño. Okay. Um, do you often send emails? Hello, Mr. Mr. Avendaño. Hello. Hola. Hi. Okay. Do you do you often send emails? Yes, I do. Is it appropriate to use abbreviation in business emails? No, it's not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Email. Yeah, sure. Okay, thank you. All right. Okay. Yesenia, please share. Yesenia and uh, please say that. Okay. Do you often send emails? Yes, I do. It is it appropriate to use abbreviations in basis emails? No, it no, it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? 
Yeah, sure. Can I continue you with uh, Sandra? Hello, can you participate? Hello, teacher. Okay, yes, Sandra. Hello. Hello, Sandra. Yeah. Puede participar? Yes. Yes. Okay. Uh, Sandra and Reina, please. Do you often send email? Yes, I do. Is, is it appropriate, appropriate, appropriate. appropriate to use other in business email? No, it is no professional. <laughs> I see. Who do Yes, to write effective, effective yeah, yeah, sure. Okay. Excellent, people. Let's continue here. We have to move on real quick. Uh, we're going to continue here and we're going to check. Thank you for your participation right there. Let me just stop sharing here and I will share with you the presentation. Now, continue here. Okay, here we have the same, the same thing, the same situation. And then we have this, okay? People, these are tips, okay? This is a list of tips with some vocabulary, okay? Es una lista de tips con vocabulario incluido, ¿ok? De lo que podemos y no podemos hacer cuando escribimos un correo, ¿ok? Is there steps, steps to write a formal email, people? Pasos para escribir un correo formal, ¿ok? Yes. La formalidad del correo en este caso no se basa, no se basa... Uh, Prácticamente en la estructura o en lo que ustedes uh, escriban, sino más bien en la estructura, me refiero al modelo del, del, del correo, sino me refiero al contenido que, que van a escribir, okay, qué hacer y qué no hacer. Now, people, number one, well, in, in the indication we have read the tips to write a formal email and classify the email below as formal or informal, okay? La siguiente, en la, en la siguiente parte o template, tenemos unos emails en los cuales contamos que son formales o informales. Well, right now, uh, people, here we have, number one, I need your, your help with this. Number one, uh, let's see here. Briseida, can you read number one? Fill in the subject line with a topic related to your receipt and receipt and not just document or important. Okay. Okay. Yeah. Filling, filling the subject line with a topic relevant you, to your recipient, not just a document or important. Okay, eso se refiere a la cajita que es uh, como, um, I don't remember in Spanish. Tenemos como el, el asunto. Ah, exactly, exactly, exactly. Uh -huh. El asunto. So, that we never, we, we should, the, the, the a good idea is to, to always write something that is relevant, okay? You have, you have to write something relevant to, the, to what you are writing in the email. Es escribir algo relevante en esa parte del asunto para poder pues, identificar de qué trata el, el correo. Okay. No, se, no se vale dejarlo libre. Okay. Pienso que muchos hemos dejado esa parte libre, que no hemos, no hemos escrito nada. Aunque yo lo he hecho, no he escrito nada, solo digo las cosas sin poner de asunto. Pero eso es informal. Okay. It's not, it is not formal, it is informal. Okay. It is not good. Okay. So you need to you need to fill in the subject line. That part, that line, you need to 
fill in that with information that is important to the recipient. Number two, Emma, please, thank you. Um, to include a polite salutation. Mm -hmm. uh, example. Example, dear Mr. and dear Miss, good morning, etc. 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 Et mm -hmm. et yes. Okay. Number two, include a polite salutation. For example, dear Mr. Dear Miss or good morning. Okay. Luego veremos una lista más amplia de esta de esta vocabulario. Okay. Entonces, para hacerlo formal, incluimos con señor uh, Aventaño, señorita o no, I don't know. <laughs> okay. And like that, okay, something formal. Now, next is number three. And number three, Rene, please read. Number three, write your main point in the opening sentence. Okay, write your main point in the open, opening sentence. Escribe tu punto principal en la oración de apertura. Okay, ahí de uno solo, okay, se pone la, la, lo que uno quiere, por qué escribe el correo. Okay, next, next, next. Let's see here. Uh, let me read number four, please. Don't use all capital or all lower case letter, letters. 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 Okay, yes. Don't use all capital or all lower case letters. Okay, that's not good. Okay. Capital is the, the initial, only the, 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 la primera letra, okay. Now, next is number five. Yesenia, read number five. Avoid abbreviation. 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 Ejemplo, if you say it. Please. Okay. okay. Yes. Evitar estas abbreviations. Okay. That's not good. Okay. Number six. Be polite. Remember to write please and thank you. Number seven, we have time limitations. Number seven, be brief. If, you're, if your message is too long, consider using an attachment. Okay. Attachment, people guess. Adjunto. Attachment, adjunto. Okay. Dice el número 7, sé preciso o sé, o sé conciso o sé breve. Si tu mensaje es demasiado. Attach, a, attachment. Attachment. Si tu mensaje attachment. es demasiado largo, considera usar un adjunto o adjuntar el archivo. Ok. Next. Number 8. Use a closing phrase last, last, like best regards, regards, looking forward to your comments, etc. Usa una frase. De, de, how do you say, de clausura, como por ejemplo, best regards, regards, looking forward to your comments, okay. Next is number nine, add a sign signature block with a appropriate contact information, your name, business address, and the phone number, okay. Agrega una, una sección, una sección de, de firma, ¿ok? Con la información apropiada de contacto, ya sea tu nombre, la, la dirección del correo del, del negocio o número de teléfono. Number 10, add and proofread before you send the edit, sorry, edit and proofread the, before you send the message, ¿ok? Edita y revisa antes de enviar el mensaje. Okay. People, people, questions, preguntas. Okay. 
Simple questions? No, no teacher. Yes, teacher. ¿Qué no. dijo que significaba regards? Regards. Uh -huh. Best. Tenemos best regards. Best. Best regards. Regards and looking forward to your comments. Son, son tres palabras que están ahí distintas, ¿ok? Que vienen a, a, a hacer casi, casi lo mismo. All right. Regards. Regards. Es uh, como saludos cordiales. Okay. ¿Ok? O básicamente saludos. <ríe> o atentamente. Thank you. Uh -huh. More questions? No question, teacher. Okay. Next. Creo que ahora vamos a ver la lista de... Okay, no, no. We have uh, emails here. We have, we have to peter at, at mail.com. CC nothing. Subject Saturday. Remember, we have to prepare everything for the event. Please do the... Please don't forget the things. See you, people. Is this email, is this first email uh, formal or informal? Guys, hello. Is that email formal or informal? It's informal. Formal. It's formal. It's formal. It's informal. It's informal. It is informal because we have see you, see you. Eso es, con, eso es abreviado, o, o más bien. Uh -huh. Alright, so it is informal. Next, we have to robert at email.com. Uh, CC nothing, subject to more meeting. Robert, remember that tomorrow we are having a meeting with it. Don't forget the documents. People, is that correct or incorrect? I mean, formal or informal? Formal. Okay. People, the email is informal. Why? Okay. IT is abbreviation de, de, de IT department, information technology. Information. IT. Y también le falta la, la apostrofe y la T a don't, que es el negativo de do. Yes. Okay. Very good. Very good. Don't forget. You have to be very yeah. careful with that. People, get pencils ready. Prepare sus lápices. Para poder escribir lo que viene a continuación. No está en el libro, okay? Es que lo busqué en otra otra fuente. Ahora. Everybody, para hacer el correo, el primer correo formal, ¿cómo haríamos? ¿Qué cambiaríamos? El saludo. Ajá. Uh -huh. We have to include the, 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 the salutation. And the closing, salutation. the closing sentence. See you is not formal. Very formal, mm -hmm. very informal. We can write regards, best regards. Uh -huh. Okay. And in the second the second email, we have Robert. Remember that tomorrow we are having a meeting with IT. Don't forget the documents. Okay. Cambiamos el IT, le ponemos information technology y le creamos la posto pinate a don't. Okay. People, look. Hello. Look at this part over here. Dear Taylor. Querida Taylor. Uh -huh. Okay. <clears throat> if you know the person well, use the first name only. Si conoces a la persona muy bien, usa solamente el primer nombre. Dear Taylor. Dear Miss mm -hmm. Brown. For a potential employer or supervisor para una, a un empleador o supervisor. Okay, con impacto. Siempre usa Mr. or Mrs. Mrs. Sorry. Okay. Dear Miss Brown, dear Miss Cigar Miss Cigarán. 
Mr. Cigarán, sorry. <laughs> Mr. Cigarán, ok. Like wow. Qué bárbaro. <laughs> Me equivoqué. Que hubiera tu bicha. <laughs> ¿Para qué se puede equivocar, hombre? <laughs> Mi ya prima. tenemos la primera plaza en el curso. Es mi prima, mi prima, a mí se sigarán. <risa> <risa> all right, all right. Yes. Ok, perfect. Ahora, let's continue here. Then we have to, to whom it may concern. Usado en correspondencias o correo de negocios. Ok. Aquí el, ahí dice, to whom it may concern. A quien se le, a quien le concierne. <risa> ok. To whom? To whom? To whom it to may whom? concern? To whom? To whom it Can may concern? To whom? Okay. Then we have to, to whom it may concern. We have another one here. This dear sir or this dear man. When you don't have a name to use, cuando no, hay, no, no, no saben el nombre que usar, o no saben el nombre de la persona a quien envían el correo, usan dear sir, okay, or dear man, okay. El, el to whom it may concern, se refiere a quien corresponda, okay, en español. To whom it may concern, a quien corresponda, okay, o a quien pueda interesar. Then we have uh, hello and hi. Okay. Mm. Si es inglés. Ahí es, es querido señor o querido mal. Ma, ah, querida señora. O se, sí. Pero señora de, de, de Cortés, algo así. Sí, yeah, exactly. Señorita. Exactly. Yes, madam. Madam. Actually, it's ma'am. No, no es madame. No es madame como lo ponen ahí. Le ponen una uh, abreviación. Es ma'am. Dear ma'am. Pero ahí está, ahí está bien. Ahora, let's continue here. Questions about this. Pregunta acerca de esto. No, no, no questions. Hello. 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 What? Taylor. Taylor is a person, nombre. Okay. Mm -hmm. Yes. All right. People, more questions? No, okay then. No question, teacher. Let's continue here. These are. One moment, teacher, please. Yes. Sorry. Thank you. Okay. All right, here we go. People, get your pencils ready. We have another, another uh, thing here. 10 best examples of professional email closings. Okay. Las 10 mejores formas de cerrar un correo. We have sincerely, okay, sincerely, yours truly, yours faithfully, okay. <clears throat> Well, let's just start. How do you say sincerely in Spanish? Sinceramente. 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 Mm -mm. No. <laughs> sincerely se refiere a atentamente. Okay. ¿Cómo? Atentamente. Atentamente. Yeah. Atentamente. Es para cerrar un correo, okay? O cordialmente. 
Igual el número 3, el número 2 y el 3 son lo mismo, solo que son diferentes. Yours truly. Uh, yours truly or yours faithfully. Yours for faithfully. Faithfully. Then we have thanks or thanks again. What does it mean? Just truly, teacher? Truly. In, in Spanish? Truly, or just truly? Truly, yours, truly. Like, verdaderamente, or realmente. Verdadera. Realmente, realmente. Yours, truly. Okay. Tan, tan. Sorry. Thanks. 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 All right. <laughs> then we have to speak to you soon. Okay. Regards. Okay. Saludos. Kind regards. Saludos lo mismo. Solo que kind es como amable, pero igual es mismo. Saludos. Hope. I hope this. This is the people like Okay, respectfully. Okay, con todo respeto. Take care and best. Regardless. Okay. Okay, ahora, acá se agregan unos cuantos, uh, cinco tips para evitar errores en los correos. Using an informal closing. Okay. Usar una, una, how do you say, uh, it's not close, uh, Hacer un cierre informal en, la, en un correo es, es no hace malo, ¿ok? Leaving the closing line blank, ¿ok? Dejar la, la línea de... de... Limpia o en blanco no es correcto. Okay. Well, you understand the point here. Now, people, what is about this? People, questions? No questions, people? Yes, what does it mean? Number seven. Hope this helps. Espero le sirva o espero le sea la ayuda. <laughs> More questions? No questions? No. Okay, then. Vamos a esta parte que está acá. Okay. People, ¿alguien sabe a qué se refiere el CC? Con copia. Con copia. copia. Sorry? Con copia. Con copia. Agregar más correos. Okay. Ahora, vean este modelo que está acá, porque lo, es que vamos a usar nosotros. Aquí como está acá. Porque okay. le pondremos el tú, luego la, el correo de la persona que le vamos, le vamos a mandar, el CC en blanco, el, el, el asunto, lo pondremos ahí y luego vamos a escribir el correo completamente. Okay. Volveremos a esta parte de acá, okay, para poder copiar o ver la estructura. Ahora vamos a ver... Échala. ¿Cómo se menciona? Disculpe, ¿cómo se menciona la arroba en, en inglés? At. ¿Perdón? At. At. Ok, gracias. Uh, la arroba, aquí se la pondré. Aquí la pueden ver. Ok. 
pueden ver. Ahí le, lo he escrito. Okay. Yes. Y el puntito se dice que se dice. No, hay el punto. Okay. El punto en, en computación se dice dot. Ok, dot. So, en este caso, con el, el correo de Peter sería peter at mail.com. Good question, René. O el gato me ha pinqueado todo pinquito, pero hasta hinchado tiene los ojitos. Bo. O los bichos me le han zampado. Así no están. Interesting. Yes, this conversation is interesting. <laughs> Informa so much. <laughs> <laughs> ok Escuchamos todo yo señor <laughs> A cat fight <laughs> uh, Don't worry, don't worry People Right now we're going to see a message A message, an email Veremos un correo en este momento Ok Vamos a vernos para adelante Acá está All right Well, jeje, para Delmi. Okay, people, we have up, up there. Dear Delmi Landa Verde. Okay, yes. Dear uh, Delmi Landa Verde. Luego, si usted dice, ve allí, dice friendly opening. Es como una apertura amigable. Okay. I hope you are doing well. Espero que le esté yendo bien. Okay. Y luego nos saltamos. Bueno, primera parte, ven que está solamente Dear Tell Me, luego coma. Vamos a, a, otro, a otro renglón y metemos como una, una como un saludo para o sea, desearle el bien a la persona. ¿okay? Y luego metemos la razón del, del correo, porque lo estamos escribiendo. Reason of, of your email. Y ponemos así como hasta acá, si ustedes quieren pueden cambiar. The reason for this email is to remind you that you will be in charge of the next month seminar on behalf of Nelson Dominguez, for whom he, we wish some recovery. I have attached a PDF file in, in which you will see all the topics for this seminar. Okay. In the siguiente lado, bueno, el otro lado vemos attachments, que son los adjuntos. También se le agrega el adjunto allí. Después de la razón, se le pone que a... Si ha agregado algún archivo adjunto, se le agrega también ahí en esa parte. Le leo en español lo que dice. Dice, la razón de este correo es para recordarle que usted estará en, llevará a cargo o estará encargada de el, la, el seminario del, del siguiente mes. Ok. Uh, how say, in behalf of the Spanish. En lugar de, en lugar de Nelson Domínguez, por el cual o por quien uh, deseamos pronta recuperación. Ya estoy enfermo. No, no es Nelson, sorry. Ok, he adjuntado un archivo PDF en el cual usted verá todos los temas a tratar para el seminario. Ok, next, we have, uh, bueno, concluimos la, la razón, ok, nuestro propósito, el, el punto por el cual ponemos el correo, luego ponemos una otra oración, dice, if there is confusion, or if there is any confusion, Do not hesitate. Vamos a corregir porque está mal escrito, jóvenes. <ríe> Tenemos un segundo que le escribe que está una error, un error ahí. Bueno, primero la, la tilde. Qué mal correo. <ríe> hesitate. Hoy sí. All right. Thank you for waiting. Okay. Uh, it says, if there is, if there is, okay. Okay. 
If there is any confusion, do not hesitate to contact me. Okay. okay. Si hay alguna confusión, no dude en contactarme. En esa parte que le dice, offering help, ofreciendo ayuda. Okay. Un, un, una, una sección ahí para, para pedir ayuda. Luego, the closing, the closing line. Okay. The closing line. La línea de, 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 de clausura. Looking forward to hearing, to hearing from you soon. Okay. Espero oír de usted muy pronto. Sincerely, atentamente, Mauricio. Insafor Executive. Okay. Ejecutivo de Insafor. Voy a la, la el final. Okay. Mira, en el Insafor Executive. Okay. People, questions? No es muy complicado escribir un correo, es fácil. Ok. Questions? Guys, do you have any questions? Yes, sir. Yes. Nosotros ya no, ya no usamos, eh, como ya tenemos firma abajo, solo está tal vez sinceramente como el, el saludo de despedida, pero lo demás nos han obligado a que ya tengamos el nombre, el número de teléfono y el departamento al que pertenecemos. Ya, ya está, en cada correo que uno envía ya aparece abajo. Sí, sí. Igual arriba, este, eso de la razón por la cual escribo este email. Tampoco porque eso yo me recuerdo que era antes para la, cuando uno mandaba cartas. Uh -huh. Ya hoy, de una vez, como el, en el, ¿cómo se llama? Donde dice el título, el motivo del correo. Uh -huh. Ajá, ahí este, está como el tema del cual uno va a hablar y comienza hablando de una vez del tema. Uh -huh. Yeah, yeah that's ok. Depende de cada, cada formato, de cada correo. Uh -huh. Es que el empresarial es el Outlook, pero el, el Gmail eh, no lleva firma, tenés que crearla. Ah, sí, yo como solo con el Outlook. Claro. Uh -huh. Yo ni con el... que Depende de, de a quién uno se dirija, ¿verdad? Ajá. Si es alguien de confianza, hay jefes con los que uno quizás tiene confianza, como para no ser tan formal, pues. Pero eso es una alta querencia, obviamente, que tenemos que ser un poco más formal en el momento. Yo no llevo que informal. No. Este, no. En el caso de, bueno, en el caso de nosotros usamos Aulo, como decía el, el compañero ahí, ¿verdad? En el asunto va el título, de, ¿a qué se refiere el correo? Y después un saludo de buenos días, buenas tardes, Ajá. o que corresponda. Y ya concluí y ya empezamos específicamente el, el problema que se trata el correo y terminamos, solicitamos ayuda lo más pronto posible, gracias. Y la firma, como, como hablo, ya va ahí, ¿verdad? Pero aquí, aquí es opcional, en el caso de nosotros, si, si queremos, va y si no, pues igual. Ok, que es fácil para, para Juan, para Daniel y para Carlos hacer un correo. Ya veremos en inglés. <risa> <risa> En, espa en español, sí. Es bien fácil en inglés. Está lo bonito. Ok. People, excellent, excellent. All right. Very good. No problem. Ok. More questions, people. Ese es un formato que, que yo hice, ok. Que encontré y que lo ocupé y hice uno acá. Así, entonces. Porque más puede cambiar. More questions? No? Ok, then. Perfect. Oh, welcome, uh, Mario. Welcome. Bienvenido. Hi, coach. Good evening. Good night, ya casi. Ya casi, ya casi, ya casi es viernes. Cabal, ya bien tarde, parecí. <laughs> It's okay, no problem, okay. Se entiende, se entiende. Okay, people, sorry. Number five. Right. A professional email to a coworker. Okay. Escribe un correo profesional a tu compañero de trabajo. Okay. So, 
it, it, and then it says, confirm that you need to meet with her or him tomorrow. Confirma que tú tienes que uh, encontrarte o reunirte con él o ella el día de mañana. Ok. Okay. Wait. Preguntas to the Okay. People, let's work. Trabajemos entonces. Vamos a crear un corrido. En español. Hmm? No, I'm sorry, Yesenia. No. Ok. Si quieren, tomar, si quieren tomar el, el, el modelo que yo les mostré, háganlo. Se lo voy a poner acá, se lo voy a dejar. Para que si quieren tomar, tomar idea de eso, entonces acá está. No sé si lo pueden ver. If you can see it, it is here. Acá está. Se puede copiar y pegarlo de ese. <risa> <risa> Very easy. Did you finish? <laughs> oh, dear. Ni el saludo. Oh, no, teacher. People, my recommendation, no, no usemos el traductor. Okay. Si usan traductor para una ah. palabra, no más, no para todo el párrafo, porque... Es como que se, se, se den mentira a ustedes que no, que, que. Okay. Mejor quito la cámara. ¿no? <risa> ey, ey. <risa> Sí. Casi no se escucha cuando estoy escribiendo. Always with friendly open. Sorry? With friendly opening? Mm -hmm. okay. Yeah, if you, if you want. Yes. Oh, interesting. Okay. Anyway, what's up? What's up, teacher? <laughs>
have any questions, I am here, people. I don't know what happened to Maria today. Maria Amanda, Rosana, la perdimos. Y Juan Josué, no sabemos. Okay. También vamos a, a, a leer el, el, el asunto, para quién es y todo eso. Sí, yes, sí, yes, please. Eso le decía que hay que agregar eso, entonces hay que agregar con el correo de la persona y el asunto. ¿Cómo se dice me despido, teacher? Uh -huh. ¿Cómo se dice me despido? Depende. Póngalo de, de, de todo. Dígame todo lo que va a decir. Sin nada más que agregar, me despido. Sincerely. ¿Perdón? Sincerely. 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 Yes. Tipo, did you finish? 
No se dice en, en la sala de sesiones o sala de reuniones. Meeting. In the room, ¿qué? Meeting room. Meeting, meeting room. Let me know when you finish. They take care of that. They will run. Yes, teacher. You finish that, Noe? Yes. All right. Excellent. Teacher, excuse me. Mm -hmm. uh, la, the pronunciation uh, de la palabra sincero. Mm -hmm. Sincere. Sincere. Yes. Sincere. Acá es yes. sincere, sincerely. Thank you. Cordialmente, atentamente. Es que he puesto mis sinceros deseos. ¿Está bien? ¿Está mal? I don't know, your decision. <laughs> uh, ok. Best wishes. It's ok, it's ok. My sincere wishes. Best wishes. Best wishes. My best wishes. Uh -huh. Okay. I finished the chair. I'm done. Okay. Today, Nelson. Okay. You are going, no, no. You're going to stay after class today. We take care of it. Después de class. Ah, okay. Okay. People, you finish? Who finished? When did you finish? Uh, no, I finished. Nelson, did you finish? Yes. Okay, Emma, you finished? Yes, yes. Mr. Alano? Almost. Almost. Tell me. One or two. Yes. Okay. Mario Alexander, finish. Okay, 
Coach. No, aún no, Coach. Yes, teacher. All right, all right, all right. Okay. We have to wait one, one more minute. Okay, un minuto más y iniciamos. Okay, volunteer. Okay. Okay. Tu Carla Serrano at industriasminerva dot com. Subject urgent me meeting. Good morning, Miss Serrano. I hope you are doing well. The reason for writing is to remind you that tomorrow at 10 a.m. in the meeting room. To plan next week's purchases in the attachment are the points, points to be discussed. No more for the moment. I say goodbye. Thank you. Sincerely, Juan Jose Portillo goes to Warehouse. All right. Warehouse chief or warehouse manager. All right. Thank you, Juan Jose, for sharing your, your uh, example there. Uh, let's see Nelson and then Elmi. Okay. Después yo. Okay. ¿Quién va? Usted. Oh, you, Nelson. Okay. Their engineer, Vijay Sinibasan. I hope all well with you. Please. I need your collaboration in my work. We are big trouble with the machine and you bet the technical. Call me now. Thank you. Sincerely, Nelson Dominguez. All right. Thank you for raising that to us. Tell me, please. Thanks. Dear Margarita Castillo, I hope you are doing well. This email is to remind you that tomorrow we have a meeting to solve problems with the different branch of our company. I add a detail of the problem of each branch in PDF. Without further ado, I remain attentive George Faithful, Delmi Gomez, General Manager, Temptation of Days. General Manager. Vaya, chiquito lo hice yo. Vaya. Mr. Mauricio, good evening. The reason for this email is for what informat, 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 that you need to meet him what we have tomorrow 
at nine o'clock in the living room in the company. Atentamente, Yesenia Alvarado, manager. Atentamente. In English? Eh, la gerente. <laughs> Es un ejemplo, a teacher. <laughs> Atentamente en inglés. Ah, yo sí le puse. ATT. <laughs> sí, eso lo estoy abreviado. Es que no hay como poner. <laughs> en inglés. Okay. Subserly, algo así dijo, ¿verdad, teacher? Sincerely, sincerely. Sincerely. Uh, sincerely, uh, bye. Thank you, Lopen. Thank you. Let's see, uh, Mario. Yes, Alejandro. Y he terminado todavía. <laughs> eh, sería, dear Mr. Arteaga. Eh, sería, friendly. Reason, no, yo solo le puse reason of your email. Eh, ah, no, tiene que llevar friendly open, ¿verdad? Friendly open sería, I hope you are will wishing your success uh -huh. in your daily work. Eh, reason of your email, the reason for this email is for to confirm me that tomorrow I will not be able to attend the work. I hope my absence is not noticed. If you, if you need help with any inventory, do not his, his site to con Sorry? Hesitate. E Exit to contact me. Um, Tomorrow I will see Alexander to send me this disability. Uh, I hope I hope to be very soon to be at your service, estimado Arteaga. Okay, thank you, Mario, for reading that. Uh, ah, ahí me comía el sincerely. <laughs> Era la parte final, sorry. Okay, Anita, please share. Yo? Yes. Yeah. The Mr. Hernandez, I hope you are doing well. I wait for remember that tomorrow we are having a meeting to discuss and define. Discuss. What? Discuss. Discuss. Discuss and define the operation process to receive Bitcoin in our agencies. Receive. I see you receive, receive Bitcoin in our agencies. I see you tomorrow at 2 p.m. o'clock in the meeting room. Thanks. In Matrujillo Operation Department. Okay, very good. Thank you for sharing, Emma. Excellent. Uh, Elizabeth, Sandra, Elizabeth, can you share, please? Hello, teacher. Share, Sandra, thank you. Okay, to uh, David Ramirez, this is David Gonzalez. So just remember me tomorrow at 4 p.m. Good morning, Mr. Uh, no, no, sorry. Good morning, David Ramirez. Remember why we sit tomorrow in the office at 4 p.m. For a while, we will come the same result that is the broken the fabric black to make a young white waiting for comments. Be regards, 
Sandra Díaz, the Mr. Crew Laboratory. Sorry. The last part. The último. Hola. The último. Antes de eso. Yes, antes. That's okay. Thank you. Okay. Okay. Rain, please. Um, yeah, tell me, Gomez, hope you, hope you are with. Just remember that I won't turn tomorrow. I hear, no, I be the way go to the, no, the penning work. If there is a do, you can can can. Ay, me puede llamar, no sé cómo se pronuncia. Con oh. con con. Oh. Eh, igual you an answer. Aten, atentive. At, atentamente, teacher, ¿cómo se pronuncia? Sincerely. ¿Perdón? Sincerely. Sincerely. Reina Martínez. Maintenance Department. Maintenance Department. Maintenance Department. Ok. Daniel, share. Thank you, Reina, for sharing. Hi, teacher. Hi. Share, please. <laughs> it's okay. Um, from Jose, Jose. at human.com. Uh, CC. Ruth that lemos at gmail.com. Subject, revision of typology. Good afternoon. Uh, I reckon you also that tomorrow at 8.30, 8.30, uh, morning we can meet pro teams. To follow up, to follow up on the revision uh, of the tip of order that we had pending, we have a preview to present tomorrow afternoon. I hope to confirm, confirm me and be able to move forward. Happy afternoon. Happy afternoon. All right. For sharing there. Let's see. Wendy, can you share your email? Thanks. Okay. Um, it's informal. Uh, dear Francisco, I hope you are well. Despite this difficult moment, the reason for this email. Uh, to, to let you know that I, I regret that you cannot join join us this day in class. I'm sure that, that your help in the community is extremely important. I hope that everything gets better. My best wishes, Wendy Garcia. All right. Thank you, Wendy, for reading that. Let's see, um, Rene, please. Rene, hello. Okay, teacher. <laughs> In this moment, 
Uh -huh. Okay. Uh, dear Emilia Alvarado, I hope are doing well. The reason for this email is for communicating that tomorrow meet, we are meet in my office for uh, that talk about the visit in the in the client in, in the week. In that more for aggregate, uh, sincerely, René Rivas. Okay. Well, there's one one sentence for that. It, yeah, about us much. Okay. Keep us at Okay. Okay. Tell me, could you repeat the last part that I said without further? Tell me, hello, me escucha. Hello. Puede escribir acá. How do you write that? ¿Cómo se escribe el último yen? Uh, yeah. ¿Así se escribe? Yes. Ok. ¿Qué significa de mí? Ya no me acuerdo. Sin nada más que agregar, sin nada más que decir. Ok. Es lo que me preguntaba René. Ok. Se puede usar en, en ese tipo de. ¿eh? Without further ado. Nada más que decir, que nada más que agregar. Okay. Thank you, Demi. All right. Mm -hmm. Without. Okay. Veamos si Tobar, María compartió. Juan José, no sabemos no, el micrófono de nuestra voz. María, no sé si puedes compartir la foto. Yo, yo comparto acá la. la Aquí estoy, lo que pasa es que quería cenar, no quería que me vieran ahí. <ríe> Vine tarde, ya tengo hambre, no quiero que me vean comiendo. <ríe> Venga, pena. No, hombre, vamos a ver qué mucho como. Espera. <ríe> Pero. Pero. lo se ha conectado hoy porque le ha tocado toda esta semana. Andar en rutas lejos. Okay. Y creo que mañana va a madrugar otra vez. Creo que va para un sulután y por eso es que no se ha conectado. Quizás llegó cansado. Yo voy a chapar, venía. Ponelo, veo aquí en el Guay. Okay. Well, and, and then it's time. It's time. People, do you have any questions? Hello. 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 No questions. No questions. Hello. 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 Si quieres el problema el día de mañana, ok. Yes. Eh, los demás, salud. <ríe> People. Ay. No, relax. Pensé que no iba a poner a trabajar en grupo, dije yo, puchi. Hoy, buenos días. Goodbye, teacher. No, relax. Good night, Good night, teacher. Good night, everybody. Que arrepienta. Good night, teacher. Good night, everybody. <ríe> Asistencia, permítame. Goodbye, everybody. No me caiga la. Va a decir quiénes han pasado y quiénes no. Ahorita. No. Yes. Ya no va a pasar lista, no. Sí, eso soy. 
Ya se fueron. Puedo comer en paz ya. <risa> no, es que como usted dijo, como usted dijo goodbye, Salud. nos estaba echando, entonces, ajá, cabal. Sí. Nos estaba echando de todo, se fueron ya. Yo no estoy aquí. Se les olvidó el attended. No, oh, no. Si no me carga esta cosa. I'm sorry, teacher. Es para actualizarnos en lo que vinieron más, más tarde, que no están aquí, que tienen inexistencia. Eh, veamos rápidamente. Briseida. No está, creo que se les puede. Flores. Briseida creo que no está. Pero sí estuvo. Ok. Luis to Carlos Luis Tobar, he was here. Carlos Mario Daniel Guest. Yes, teacher, I am here. Tobar. Hello, Carlos. Sí, estuve escuchando. Difficult day, huh? Ok. <laughs> Carlos René. Present, teacher. Tiene Guadalupe. Present. Y Mayanera Trujillo. Present. José, sí. no, 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 no. José Daniel Meneses. Present teacher. Juan José Portillo. Hello. María Amanda Menéndez Amaya. Ah, que me escucha, pero no, no puede hablar. Mario Alexander Arteaga Campos. Here. Neto Domínguez Díaz Alas. Noé Ortiz. Presente, teacher. Mauricio no estuvo. Roxana Lisa de Menéndez. Méndez, perdón. Estuvo, pero. Reina Margarita, yes. Tarde. Presente. Sandra de yeah. Díaz Torres. Your teacher. Wendy Doménica García y Yesenia Hidalgo Alvarado. I'm here, teacher. Yesenia no vino. Ok. I am, I am sleeping. Okay, I'm sorry. Juan José, hello. Tiene un niño enfrente, no es fantasma. No, no, no. Es mi sobrina. Es que se mira los ojos oscuros, oscuros, parece como que fuera un fantasma. No, es la pantalla. Uy, la mierda. Ok, ya sí, se ve mejor, no, no. Se mira todo oscuro, ¿sabes aquí. Sí, en la pantalla. En la pantalla. <laughs> All right. Beautiful, beautiful. All right. People, if you have no questions, well, I will see you tomorrow. Thank you for joining the class. Okay. Have a great night. Sleep well and enjoy your night. Nelson se queda. Thank you. Okay. Thank you, teacher. Good night. See you tomorrow. Hey, good night, everybody. Good night, teacher. Good night. Yeah, I see you tomorrow. Good night. Bye. Ana. 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 Está ocupada. Mamá, te habla. ¿Qué? ¿Quién se quedaba ahora? Hello, hello. ¿Quién se quedaba ahora? Nelson. Ah, okay. Okay. Bye. Bye. Bye, Sandra. Bye. 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 Nelson, hello. The microphone. Hello, teacher. How are you? How are you? Con el torero, don Nelson. I am sleeping. Ahí veo sus fotos en Facebook, que le gusta de aventura en aventura. No, pues sí, o sea, si es que de eso se trata. Excelente, excelente. La vida es un viaje. Soy, soy, soy mochilero por excelencia. Excelente. Qué bueno, qué bueno.
<coughs> Dígame, preguntas, questions. Uh, mire, este módulo lo he sentido muy difícil. Uh -huh. <risa> no sé si es por lo que subimos de nivel y mi, mi nivel quedó atrás ya. <risa> o, 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 o qué es lo que ha pasado, pero y estaba poco, para mí ha estado muy difícil. Estaba un poco más, más complicado, sí. Y vaya, por, eh, yo, yo siento que los demás compañeros o se hacen las cosas o están utilizando el traductor. Uh -huh. Pero hacen las cosas bien rápido y yo me quedo. O sea, ¿cómo lo hago? Ajá. Sí. No, de, sí, sí, el, el, el módulo está un poco más complicado, está un poco más complejo. Sí, sí. Los temas han estado un poco ¿no? como, como difícil de grabar, que se le meten, también que le incluyen esta, algo compleja. Entiendo. Sí, o sea, pero, pero los módulos, los dos módulos anteriores los, los sentí facilísimos. Ajá. Aquí sí he sentido el... El que viene sí es más difícil todavía. <risa> y he estado buscando tutoriales y todo, pero, pero está, está bien difícil. Solo aprenderme a lista de verbos está. Los irregulares. Los irregulares. Sí. No, pero está bien, ¿no? está bien eso que está haciendo los, los irregulares, porque una de las bases para hablar inglés, obviamente, es saberse los verbos. <risa> porque, sí, sí, o sea, y. Vemos cómo hablamos. Y estoy... Los estoy haciendo por, a, 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 eh, por secciones, ¿verdad? Por ejemplo, los que son en el pasado participio y el, el pasado, que son la misma cosa, aprendérmelos y que eso ya me queden grabados. Mm. Me lo puedo ir aprendiendo por, por partes, por secciones. Mm. Porque está difícil. Sí, son bastantes. ¿sí? Yo, yo, yo he sentido el módulo bien difícil. Mm -hmm. No, sí, no, sé, no recuerdo quién más me lo comentó, que sí, sí, sentía que la, la clase era un poco más difícil y que todo estaba más complicado y que se disfrutaba bastante. No sé quién me dijo, pero sí me dijeron también. Hay como tres o cuatro que me han dicho lo mismo, que está más difícil, que, que les cuesta entender algunos temas. Ah, entonces no soy solo yo. <risa> yo. Yo creí que yo me estaba quedando atrás. Yo, yo pensé, fíjense, personalmente pensé que lo iba a ser igual de fácil. Porque recuerdo, la primera semana vimos el, el, el continuo con el ING, no sé si se acuerda. Ajá. En ese tema, y dije yo, ¿qué tema más sencillo? Y dije yo, que ellos lo van a entender rápido, porque son muy buenos y... Pero les costó mucho, me quedé sorprendido yo, que, que les costó mucho aprender o, o entender el continuo con el ING. Y dije yo, bueno, creo que será así un poco más difícil para ellos, porque sí, como se subió el nivel, ¿verdad? Todo, 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 todo ha cambiado. Si puede ver ahora... Y pues ahora como que lidiamos más con el libro. Como que más con el Así libro. Y antes era más, más de vocabulario, de, de cosas diarias, de, de cosas que practicábamos todos los días. Sí, la, 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 la verdad que el método está bueno, vea. Mm. Sí, lo, 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 lo único que, que es eso, que yo siento que me voy quedando. Mm -hmm. O, o, no, o no sé si, si llevo algún avance, ¿verdad? Pero yo en, yo en lo personal siento que, que me voy quedando. Entiendo, entiendo. No, pero igual no, no sé no, no, no si es así. Si sí, esto sí es. Hay temas que son fáciles de entender y hay temas que son difíciles. Ayer no estuvo usted aquí, ¿verdad? Sí, en la clase. No, ayer sí. El lunes fue que estuve enfermo. Mm. El tema ayer estuvo fácil, el tema de ayer estaba sencillo. Sí, el de ayer estuvo fácil. Ajá. También el de ayer, el que no estuvo, también estuvo muy fácil. Uh -huh. Y bueno, también el tema, el tema de hoy, lo, 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 lo más fácil, pero un poco más difícil. El de hoy estuvo también fácil, el correo. Sí, sí, sí estuvo fácil, pero, pero lo, lo, la semana <ríe> pasada estuvo... La cuestión es que, que, lo, que como eh, en este módulo hay mucha más práctica. Ajá. Que hay que pensar, hay que escribir, hay que responder, hay que hablar mucho más que antes. Por eso es que se ha visto un poco más difícil. Más difícil de, de todo. Sí, es que hasta, hasta en eso, o sea, yo siento que me estoy trabando demasiado en las lecturas. Sí, entiendo. Y, ¿Cómo? o sea, a mí me gusta practicar oyendo canciones y leyendo las letras. Mm. Aunque hay gente que me dice que, que no lo haga que mejor vea una película. Uh -huh. 
pero yo siento de que al, 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 al final lo que necesito es afinar el oído porque me cuesta mucho oír. Uh -huh. Sin embargo, ya, ya, ya comencé a captar muchas, muchas palabras. Muchas palabras, ajá. Y en conversaciones, pues, o sea, entiendo la idea general, ¿eh? esto quieren decir, ¿verdad? Pero de ahí, de lo demás, sí está difícil el curso. Como va, 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 va para arriba, pues. Va a ser de nivel, va en escala. Entonces, es, es, es obvio que, que se pone un poco más difícil. O sea, no, no, se ponga, no se ponga así, como que no puedo, no puedo, no estamos en nada. Antes de tele con todos siempre. Sí. No, a... no, yo, yo le estoy echando ganas, ¿verdad? Poco a poco se va avanzando. Ajá, o sea, pero, pero es mi percepción personal. Sí, sí, entiendo. De que, o sea, a veces veo compañeros de que, que sí están avanzando y yo digo, uy, me estoy quedando, ¿verdad? Sí, sí. De hecho, se me ha hecho un buen avance a muchos. Muchos han avanzado bastante. Pero, pero... Ajá, o sea, hay gente que yo estoy viendo que está avanzando uh -huh. bastante, bastante. Uh -huh. Tanto en las lecturas como en las, en las escrituras. O sea, veo que bien rápido lo hacen todo y yo me, yo me quedo. Uh -huh. Muy rápido, por cierto. Ajá. Pero bueno, o sea, estoy trabajando de él ahí con todo, usted en su casa, y en tiempo libre, pues de él ahí con unas palabras, aprenda expresiones, escuche música. La música es muy buena, muy buena para aprender inglés. Obvio con la, la letra, y eso que hace es muy bueno con la letra. Y las películas no, sí, también son buenas, pero las películas, recuerde que las películas solo las veo una vez. Y la música no, esa vez la escucha y la escucha y la escucha cada rato. Cabal, o sea, mi misión es terminar cantándolas, pues. Ajá, exacto, ese es el, la, 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 el, el propósito de, de la canción, de, de ver la letra. Ajá, o sea, mi, mi, mi propósito es terminar cantándolas. Sí. Y ahí la voy practicando, ahí la voy practicando, ahí la voy practicando. Sí. Pero de ahí por lo demás, pues yo pienso de que estamos bien. Sí. Lo único que, que lo, lo que le decía es la plataforma, si no puedo entrar. Es, o sea, ni, no he hecho ni una tarea de esta semana. Está muy, muy raro. El correo que tiene la plataforma Nelson es el mismo que tiene acá, que la que la diera. Bueno, voy a leer para que me, me confirme si es este. El que tengo acá es uh, Noé Duque. No, no es Duque. No. Es N Domínguez 33 arroba hotmail punto es. Porque recuerdo, ¿no, no, Nelson, que usted en el módulo anterior este, tenía, no sé, no, sí, el módulo anterior creo que fue. En el primero, en el primero tuve problemas. En el segundo, en, en el segundo módulo usted tenía que había avanzado, había avanzado en la primera y sí, tarea, las dos tareas, tarea, bueno, de primera y la segunda, que había avanzado de, un, de una cuenta y en la tercera tarea avanzó de otra cuenta, entonces tenía como que dos cuentas ahí. Que eso yo lo reporté en, en, la, en, la, en esa forma. Quizás por eso le bloquearon una, la, la cuenta con la que se estaba entrando y dejaron la otra. Porque sí, a mí me parecía que, que usted estaba, había entrado en dos cuentas y trabajaba en las dos cuentas. Que en una cuenta hizo dos ejercicios dos, dos, de dos semanas y en la otra cuenta hizo la otra de otras semanas. Le explico mejor. Digamos que en el primer... Sí, ya, ya, ya le entendí. Ajá, así me parecía. Sí, pero... Pero es que, vaya, o sea, para entrar a la plataforma, la única forma que yo hago es que entro al correo de, de Insafor, uh -huh. le doy clip a donde dice que entremos a, la, a, a nuestra plataforma uh -huh. y de ahí me, me, me envía a la plataforma directamente. Uh -huh. Y es la que he estado ocupando, o sea, no he estado ocupando ninguna otra. Uh -huh. ah, claro, no sé. Pero es pero con otros correos, porque aquí aparecen dos correos. Aparece el correo que usted me acaba de decir de Hotmail, y el de Gmail, igual. Es que al, pri ¿Mm? al, al principio, al principio, o sea, en el primer módulo es que tuve problemas. Uh -huh. Que probamos con el correo de la empresa y probar, probamos con el, el de Gmail personal mío. Uh -huh. y, y ambos se me bloquearon. Entonces me llamó el técnico y me dijo que buscáramos otro correo. ¿ve? Y le di el, el correo alternativo que tengo. Ya con ese ya quedé, el módulo anterior, yo siento que no tuve problemas. Vamos a ver aquí si puedo ver el correo que tiene, que tiene escrito acá. 
Pues creo que se puede acceder a esa información, pero bueno, vamos a probar si puede. Porque voy a, voy a probar si puedo entrar con el de Gmail. Ajá, sí puede hacer eso. Sí puedo ver su información. Acá no se puede hacer eso. No, 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 no. Lo bueno es que ya, ya, hizo, ya hizo la tarea de la semana pasada, de las dos primeras dos semanas. Sí, y ahí hice el, el examen de medio. Ah, ya lo vi también, ahí está. Solo falta la que, 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 que siga con la, este, este mes, mira, esta semana. Ya lo veo. Ajá, ¿Con, ¿con qué correo estoy ahí? Y dice, ¿No puede ver eso? Y aquí está, ndominguez33, arroba hotmail.es. Ajá. Es el que te tiene, ¿verdad? Sí, o sea, vaya, y por ejemplo, aquí dice iniciar sesión. Le doy iniciar sesión y me, me pide el correo. Uh -huh. Automáticamente me aparece el correo. Le doy la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iniciar sesión. Y me dice que no, que no puedo iniciar sesión. Eso está apuntado. Terminado ese contacto, eso es su cuenta. Con permiso, mejor no. no. Entonces, acá. Otra señal es 1, 3, 4, 5, 6. Hasta el 5 es para no, ¿eh? Ah, no será eso. Hasta la 5 es. Usted le pone 1, 3, 4. O 5. 5, 6. Eh, voy a ver acá, porque no, no se puede decir hasta el 6. Ah, puede que sea eso. No, no, no dudo. No, no puede, no es eso. Ah, pues como que se la han bloqueado. Esta cuenta ha sido bloqueada. Sí, que como, es que me la han bloqueado. Ah... Es que aquí dice, esta cuenta ha sido bloqueada temporalmente por, debido a un exceso de intentos fallidos de ingreso. Intente nuevamente. Sí, pero, pero le, le he intentado con el mismo correo y con la misma clave. Y, me, y o sea, no, me lo rechaza. Como está bloqueada, no, 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 puede, no puede acceder. En ese caso, tienes que ser con, con, con el soporte de inglés comparativo para que ellos la desbloqueen. Bueno, ahí sí, sí puede. Yo, yo les escribí al, 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 sí, al teléfono de Insafor y al correo. Les sí, diría que la persona con la que, la, que, la, que, con la que yo estoy siempre lidiando. Nelson Domínguez. Díaz, right? Nelson Domínguez Díaz. Díaz Alas. Que me responda mañana, porque okay, pues, ya, ya está, ya está. Okay. Veremos cómo, cómo hablamos del problema. Entonces. Sí, o sea, porque ya iríamos para viernes y no he hecho ninguna Vaya, de usted. esta semana. Sí, entiendo. Y acumula, acumula todo, acumula todo, entonces se ha vuelto más difícil. Se ha vuelto más difícil. Pero ahí vamos. Mm, Excelente. Yes. Así tiene que ser poco a poco un esfuerzo de motivación a darle con todo. A darle con todo, sí. Después sí. de este tengo que aprender mandarín. <risa> ah, bueno, ah, bueno, excelente. Yo quiero aprender alemán. ¿sí? Ah, a veces uno se pone bien perezoso. Entonces, 
yo estuve con Alemán, pero lo vi muy difícil, entonces ya no. He intentado dos veces con el Alemán. La primera vez que intenté con el Alemán lo vi demasiado, demasiado complicado. La segunda vez que, lo, que intenté aprenderlo ya lo vi un poco más, más sencillo, más fácil, entendía más rápido, pero... Eh, la pereza. Sí, o sea, pero el, el Alemán tengo entendido de que la mitad es inglés. No todo. Eh, lo, que, lo que pasa en el alemán es que es similar al inglés. Es muy similar. Las palabras son casi, 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 casi iguales. Casi iguales. Es que eh, un señor de Usulután, por cierto, que era alemán, o sea, él me enseñaba inglés uh -huh. y me enseñaba francés. Uh -huh. Y me decía, o sea, cuando aprenda inglés, se le va a hacer fácil el alemán. Uh -huh. Porque el 50% del, del alemán es inglés. Uh -huh. ah, pues, ¿qué, qué, qué, qué será cierto eso? Tengo que aprender, aprender más, más alemán, meterte más alemán y a ver qué, qué pasa. <risa> es como el francés, o sea, el, el francés sí, a mí me gusta el francés. Uh -huh. Lo hablaba bastante, pero me ha olvidado. De verdad. Yo hice para que francés. Ya no puede. Dice, bon, que inicié conversación en francés. ¿Y qué le pasó? ¿Por qué no siguió? No, o sea, se me olvidó. Así de fácil, se me olvidó. Uh -huh. y, y hoy que lo, que lo quiero retomar, o sea, se me hace bien difícil. De verdad. Sí, o sea, bien raro, pues, porque aprendí bastante. Yo sentí que había avanzado bastante. Pero ahora que intento aprenderlo nuevamente, se me hace bien difícil. Imagino que sí. Imagino que sí. Ah, a, ver qué, a ver qué pasa, pero sí. Yo quiero aprender alemán, usar el, el alemán. Yo pero... creo que ya es la edad. <risa> es más difícil, uno se complica más todo eso. Creo que en mi caso, fíjese que yo sí aprendí alemán no sería mucho en la gramática. Uno lo complica la gramática y no es muy recomendable la gramática, pero bueno. Se viene la lluvia acá, está lloviendo. Galán, aquí está haciendo un gran calor. El sábado estuve en Usulután. ¿De veras? ¿Por qué lado anduvo? Eh, por, por el Colegio San Agustín, atrás. Ah, okay. ¿Es por el hospital? No, el hospital está más allá. Ah, sí, sí. sí Por el depósito de la Coca-Cola está la entrada de, de la colonia de mi amigo. Ah, ahí anduvo. Son los, sí, son, son los Benavides, los dueños de las ferreterías El Baratillo. Ah, ajá. Anduvo cerca entonces. Pues fuimos a Santa María. Ah, bien, cerquita, aquí, cerca. Sí. Es que, de, 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 de hecho, eh, ten, mi carro lo tenía en un taller ahí por... Eh, del punto de buses para adelante. Cerca de la línea. Ah, okay. Ahí tenía mi carro y lo fui a traer. Okay. Eh, pa, pa, para mí, o sea, antes se veía la diferencia entre Usulután y Santa María, hoy no. Hoy es un solo. Uh -huh. sí. Sí. Sí, hay un montón de calles que yo no las conozco. De verdad. Sí, o sea, y, y yo ando a pie en Usulután y nadie me conoce. Y no conozco a nadie. No conozco no a nadie. <risa> sí, o sea, soy un completamente desconocido. Ahora todos los, los encontramos ahí en la calle. Nelson. <risa> <risa> sí, o sea... Sí, yo, yo voy al parque y yo no conozco a nadie. Entiendo, sí, sí. imagino que sí. Mucha gente nueva aquí en, en todos los lados. Definitivamente. Sí. ¿Tienes preguntas o, o de, las, de las clases que hemos visto, las anteriores? Eh, pues como le digo, o sea, para mí todo ha sido difícil, pero... Como siempre, ¿verdad? yo me voy a los tutoriales, uh -huh. o sí. sea, repasar los temas. Uh -huh. Tal vez de recomendación, 
eh, no sé si nos podrían dar una lista de, de temas que se van a ver en el módulo. Ah, ok. O, o por semana. Mm. Para estudiarlos antes y a entrar con algo de, de conocimiento, ¿verdad? Que no nos agarren a quemar ropa. Ah, entiendo, entiendo. Sí, bien, podemos hacer eso, podemos hacer eso. Puedo hacer eso. Acá. Ajá, por, por lo menos el tema eh, ya, 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 del sí. siguiente día, vea. Mañana ah, vamos a ver hasta el tema. Uh -huh. ah, ya, ya, ya se puede ir buscando. Se puede hacer eso, sin problema. Se puede hacer. Sería lo único de ahí. Creo que todo está bien. Ok, muy bien entonces. Perfecto, perfecto. Ok. okay. Nosotros nos vemos mañana entonces. Ok, feliz noche. Gracias, igual eso. Cuídense mucho y bueno. Okay. ok, gracias. Bye, bye. Bye. Everybody, thank you for joining the class today and thank you for taking, for always taking the class into consideration. Ok, it has been a pleasure. I will see you in the next session. Peace.